ya con el cafecito trae blanco porque hoy es el encuentro Ikigai que ya les iré mostrando pero es un encuentro súper mágico que, que creamos con Hasi y con Mika y hoy es el primero que hacemos vienen eh, ocho mujeres hermosas a formar parte de ese encuentro y estoy muy emocionada que que sea hoy y que se haya hecho realidad porque es algo que venimos organizando con las chicas hace tiempo y ayer nos juntamos a preparar eh, todo, a dejar todo listo para hoy y quedó súper hermoso eh, es un proyecto que para las tres significa un montón y que lo hacemos desde el lugar más puro de nuestra alma de, del disfrute, eh, del propósito eh, que es algo que las tres queríamos, así que estoy súper contenta y bueno, ya me tengo que ir para allá eh, y obviamente voy a filmar todo y eh, les mostraré.
Bueno, hoy es sábado 16 de diciembre, no lo puedo creer que ya estamos a fines de diciembre. La semana que viene es mi cumpleaños, cumplo el 20 de diciembre, 27 añitos. Eh, es como una, una etapa de festejos, como muchos planes. Eh, hoy me levanté tarde porque... El jueves tuvimos la fiesta de fin de año de la empresa, que fue en banana y, y muy divertido. Me acosté súper tarde y el viernes me levanté temprano, pero por suerte te, tengo viernes flex y me acosté a dormir una siesta. Y después vino una amiga a merendar, eh, que estuvo súper lindo, eh, Male, la que se casó, así que charlamos mucho. Y a la noche vino mi prima, que no firmé nada de esto, pero como que estuve muy en el momento y charlando, que no nos veíamos hace mil. Y así que me levanté tarde, pero fue productivo porque me puse a lavar eh, todas las sábanas, cambiar los acolchados, que cada tanto eh, lo tengo que hacer. Eh, limpieza del baño profunda, pasar el trapo, que odio, <risa> como que me recansa. Eh, pero bueno, ya estamos y ahora estoy eh, lista para irme al cine que voy a llevar a mi hermanito a ver eh, Willy Wonka y estoy contenta porque no voy al cine hace mil y ya compré pochoclo, gaseosa, todo el combo así que bueno, después hablamos ¡Sonrisa! Está listo para que le cumplan su deseo. Un paso al frente. Te concedo. Hola. Bueno, hoy es domingo. Estoy acá en casa. Eh, estoy creando el vision board. Ahora les cuento. Eh, me sorprende lo profundo que duermo. Porque ayer hubo un tornado que parece que se cayó. Medio Buenos Aires. O sea, fue terrible. Estoy viendo videos de que por ejemplo, por ejemplo estuvo la Breche y casi se cae el escenario. Yo ni me enteré, me levanté y mis amigas están bien. <ríe> eh, por suerte no, no pasó nada, eh, pero bueno, sé que hay, hay gente con eh, muchos problemas, que se les voló el techo, que eh, no tienen luz, terrible. Pero bueno, eh, acá estamos... Eh, me comí dos ferreros roger de postre <risa> y eh, tomé esta kombucha que al principio cuando probé la kombucha no me gustó porque es medio como un sabor a cerveza me gusta la cerveza pero como eh, o sea no es alcohol y el otro día la volví a probar y me gustó como me pareció refrescante y algo distinto para, para en el verano cuando Estás podrido del agua y tampoco puedes tomar café porque tenés calor. Eh, y me las compré, me compré dos. Eh, una ya me la tomé y esta es de ananá y pimienta de Jamaica. Y está buena, es como que no sé, me siento... O se me divierte tomarlo, como que estoy en, de vacaciones. Eh, y aparte que es... es, es bueno también porque es probiótico, o sea, tiene sus beneficios el kombucha. Eh, es una bebida levemente efervescente, o sea, tiene burbujitas fermentadas a partir de un té dulce y un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras llamados COVID. Ambos trabajan para obtener un producto de sabor característico un tanto ácido y que le aporta a nuestro cuerpo grandes beneficios. El azúcar es el alimento del SCOBY y por lo tanto es metabolizada durante el proceso de fermentación. Nuestra kombucha es una bebida de muy bajas calorías. Les leí de qué, de qué se trata la kombucha si no conocen, eh, pero es fermentado, entonces eh, está bueno para el, el, la salud digestiva. Eh, bueno, paso a contarles lo del Vision Board. En el encuentro de Kigai hicimos eh, el Vision Board en o sea, en fí físico, con fotos, eh, estuvo súper lindo, pero yo no participé de eso, o sea, lo lideramos con las chicas y yo no lo hice el mío y 
Me hubiese encantado hacerlo, le dijimos de las chicas de juntarnos para, para hacer los nuestros, pero todavía no lo hicimos y yo siempre los hago virtuales, eh, o sea, en Canva, por ejemplo, eh, o en cualquier aplicación de collage de fotos y hoy tenía ganas de hacerlo. Eh, el Vision Board es como una herramienta para visualizar y manifestar eh, porque es como que... Eh, ves lo que querés, entonces te inspira, eh, como conectas vos mentalmente también y el corazón, o sea, no es cualquier foto, ¿no? Yo, yo trato de ver la foto y que, que conecte con un mensaje, o sea, con un, una intención, eh, es como yo ver la foto y ya saber qué significa, eh, sin tanto palabras o eh, oraciones, eh, y nada, y, y está bueno la verdad, después lo pones como fondo de pantalla o lo puedes imprimir, lo puedes colgar en la heladera, eh, les muestro. Entras en Pinterest y empezás a buscar las fotos que, que te inspiren y, y se alineen con lo que querés lograr, ¿no? Por ejemplo, a ver, querés eh, viajar, no sé, entonces pones... Eh, viajar y guardas estas dos fotos por ejemplo eh, después pones eh, fitness y eh, encontrás la que se alinee y conecte con vos no es cualquier foto ¿se entiende? Eh, entonces puedes guardar varias y después cuando vas a hacerlo vas a ver que que vas a, a Canva, pones 2024 y vas poniendo las fotos, tratar de ponerlas como agrupaditas o como quieras. Eh, a mí me gusta agruparlas por eh, pilar, por ejemplo, no sé, relaciones, amor, salud, eh, objetivos, carrera, eh, viajes, eh, y así va quedando. Después, eh, a ver. Vean este ejemplo, por ejemplo, eh, esto es un ejemplo de un vision board físico, de una cartulina con fotos y pegada en la pared. Eh, puedes hacerlo también en eh, corcho. Bueno, espero que hayan entendido. Es súper simple, pero eh, es poderosa la herramienta, por más eh, tonta que parezca. Eh, es una de las herramientas más conocidas de visualización y manifestación que mucha gente la usa. Eh, así que espero que, que hagan su eh, vision board para 2024 y después me cuentan. Yo ahora voy a seguir haciendo el mío, que todavía no lo terminé. Y, y eso, y traten de como tomarse unos minutos antes para reflexionar sobre el 2023, sobre qué quieren eh, llevar hacia el 2024, porque a veces no es instantáneo, eh, no, es, no es que eh, tal vez ah, si no se cumple el 2024 lo que puse en el vision board no sirve. Eh, no, o sea... El universo tiene sus tiempos y esto es una manera de nosotros como poder visualizarlo con fotos, imágenes y bajarlo un poco a tierra. Porque hay gente que tal vez visualiza, me han dicho eh, estas semanas, eh, que hay personas que, que visualizan en la cabeza, que también es válido, eh, pero esto es una otra, otra forma de eso que está en la cabeza bajarlo a una imagen y que tiene su explicación psicológica eh, en el cerebro eh, y energética también. Así que bueno, les mando un beso eh, y después me cuentan cómo les fue con su vision board.